kính thưa quý ông bà anh chị em và các con thiếu nhi thân mến chúng ta cùng nhau tự hạnh phục vụ của chủ nhật thứ năm ngày hôm nay anh lễ nhận ở đây cộng đồng chúng ta cùng đến lời chúc tụng gửi các ông bà ta tư đi chúa chúng ta đã đi được gần cuối một chặng đường của một chay thăm rồi xin chúa tiếp tục ban ơn nâng đỡ chúng ta soi lòng mở chi cho mỗi người chúng ta để chúng ta sẽ hoàn tất hành trình mùa trái đất và gặp an được nhiều tận sự của đức tin. Thánh thể hiện ở đây chúng ta cũng nhiệm ý của nhau đã đến đức mẹ thánh cả yêu xe cùng các thánh. Xin ơn vị thánh, xin ơn cả mẹ, xin ơn các con có những việc làm. Cầu nguyện chúc đồng cho các vị sĩ ta Maria, Bác Hiền, các linh hồn của người chúng ta có ý nguyện gì? các linh hồn lên nhà chờ phục sinh, các linh hồn thanh niên cùng các bạn linh hồn. Chúng ta cùng nhau tập hợp ra ngôi những đôi lòng yêu xót để được sự đẹp từ hàng năm đời đời. Lời Đức Chúa, Chúa đã được giai đến đến thu chữa những tâm hồn thông hôn.
và chất cơ của tuyến thủ thiết đi thưa anh em khi còn sống thiết tạp nhân đức giê xu đã được tiếng kêu mang khóc lóc mà dân lợi của người đã sinh lên đấng có quyền năng cứu người khỏi chết người đã được nhận lời vì có lòng thông minh giàu là con thiên chúa người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là mong phục và khi chính bản thân đã tới mức tập toại người trở nên nguồn ơn cứu độ của tổ cho tất cả những ai cùng phục người Hãy subscribe cho 
bài đi lời chúa ngày hôm nay có rất nhiều điều để có thể chia sẻ với các con thiếu nhi như cha dù như là bài đi để chúng con dễ ghi nhớ điểm thứ nhất với cái từ khóa đó là giao ước mơ bài đọc một trích sách tiên tri Jeremia chúng ta thấy sống ngôn của đức chúa qua ngôi miệng của tiên tri Jeremia loan báo về một giao ước mới mà tiên chúa sẽ ký kết với dân Israel là dân của tiên chúa giao ước là gì giao ước đó là một cam kết đó là một hạ thuật đó là một lời hứa đó là một sự ghi nhớ mà được ghi nhớ ở đây là giữa tiên chúa với là dân Israel dân tin của tiên chúa và tại sao đây lại là giao ước mới thư đó là bởi vì giao ước cũ khi xưa hay là giao ước sinh ra mà tiên chúa đã ghi kết với dân Israel thì họ đã nhiều lần bất trung bất tín và không trung thành với giao ước và chính vì thế mà tiên chúa qua lời môi miệng của tiên tri Jeremia là ta về một giao ước mới và giao ước mới này tiên chúa sẽ tha thứ tất cả những lầm lỗi cho dân của tiên chúa và với giao ước này tiên chúa sẽ là tiên chúa của chúng ta và chúng ta sẽ được gọi là dân của tiên chúa đi xa hơn một chút chúng ta thấy giao ước mới này chỉ là giao ước vĩnh cửu giao ước mới này không chỉ làm cho chúng ta trở thành dân của thiên chúa mà chúng ta còn được gọi là những người con của thiên chúa để được chúc được phần gia nghiệp vinh quang sự sống ân sủng của thiên chúa giao ước mới này được thiên chúa ghi nhận được thiên chúa thực hiện qua trung gian đó chính là đức giê xu kỳ đô con của thiên chúa nếu như ở giao ước cũ và ở sina là giao ước mà thiên chúa đã ký kết với dân israel qua trung gian là cố xế thì giờ đây giao ước mới sẽ được thiên chúa ký kết toàn thể nhân loại qua trung gian duy nhất là đức giê xu kỳ đô là đức cứu độ chúng ta đó chính là điểm thứ nhất giao ước mới mà mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn ngắm và nhớ đến kính thưa quý bà anh chị em các con quý vị thân mến qua ý tưởng của chúng tôi chúng ta đã thực sự trở thành dân của thiên chúa qua ý tưởng của tôi chúng ta được gọi là những người con của thiên chúa qua ý tưởng của tôi chúng ta được kết ước cùng thiên chúa được hấp nhập vào trong gia đình của thiên chúa nhờ lời đức giê xu kitô và trong đức giê xu kitô chúng ta là những người đã kết ước cùng thiên chúa thì chúng ta giao ước với mỗi người chúng ta chính vì thế các con thiếu nhi của việt nguyên và anh chị em chúng ta cần nhớ về điều này đôi khi chúng ta quên rằng chúng ta là dân của thiên chúa đôi khi chúng ta quên rằng chúng ta là những người con của thiên chúa và chính vì thế mà chúng ta lại quên những điều mà thiên chúa muốn chúng ta sống thiên chúa muốn chúng ta làm thì chúa muốn chúng ta loan báo chính vì thế để sống giao ước này một cách cụ thể mỗi một ngày chủ nhật khi các con thiếu nhi cùng với cha mẹ hay quý bà anh chị em chúng ta đi hát những vấn đề đó là lúc chúng ta đang lặp lại cái lời tuyên xưng đức tin của mình đó là lúc mà chúng ta nói lên cái lòng yêu mến của mỗi người chúng ta đối với thiên chúa là cha hay nói một cách khác đó là lúc mà chúng ta đang sống giao ước mà mỗi người chúng ta đã được kết ước cùng thiên chúa vậy thì nói một cách khác đi khi chúng ta bỏ lễ ngày chủ nhật hay khi chúng ta bỏ sư tổ hay khi chúng ta bỏ nhà thờ hay khi các con thiếu nhi bỏ cao ly đó là lúc mà chúng ta lại bắt chước dân Israel khi sư hướng khi ở trong xa nhà chúng ta không chúc thành với nhà thương chúng ta bất tin bất trung và thậm chí là bất nghĩa với nhân chúa điểm thứ hai con trai tin mừng ngày hôm nay
ในจะเดินต่อกับคนที่มีเยอะที่แห่งเกิดเราจึงแปลกแห่รู้ดีที่ยิสูเดินสิบแปดเฟแกเจ็บฝ่าสุขผมซึ่งผมแห่เบเบี้นี้ผมซึ่งเจ็บฝ่าสุขผมซึ่งผมทุยิสูจนกระทั่งเด็กจนจุดแห่งไหนทุยิสูได้จุดบนที่อ่ะเอิบซุ่มเอิบได้ก็จริงแหละชุดน้ำหนักเดียวนี่ก็มีเซลล์ว่าเราต้องมาเชื่อที่ที่เราจะเชื่อจอดบนมือหนึ่งนอนเชื่อที่ที่เราจะจุดสิ้นอยู่แห่งแก่เอ่อแต่ที่ชุดอยู่เป็นอันแห่งรูปนี้เด็กน้องเด็กอีกเยอะเด็กเชื่อภาษาภูมิสิ้นบนที่สูงชุดสูงถึงสุดแล้วแห่งรูปนี้Mati Chúa đã dìu vào trong lòng đất, dìu vào trong nhân loại thế gian của chúng ta. Và cũng chỉ dừng lại ở đó, hạt lúa mì Yêu Sư đã chấp nhận, đã chấp nhận vì mình ra lúc, đã chấp nhận chịu chết trên thời gian, đã chấp nhận chịu chôn bùi ở trong mộ, và để rồi Ngài đã chôn nhận, Ngài đã sống lại, và trở thành nguồn nước vũ độ, nguồn sự sống mới, phát sinh sự sống cho toàn thể nhân loại chúng ta. Hạt lúa mì Yêu Sư đã chấp nhận chết đi để trộn sức nhiều hạt khác là sự sống, là ân sủng, là những người con cái của Thiên Chúa dành cho tất cả những ai tin vào Thiên Chúa, tin vào Thiên Yêu Sư Kỳ Tô và tuân tin lời của Thiên Yêu Sư Kỳ Tô phục vụ đức Chúa Giêsu Kitô và trở thành những người công dân trở thành những người con đồng thừa tự cùng với đức Chúa Giêsu Kitô trong gia đình của Thiên Chúa trong vương quốc lương trợ kính thưa quý bà anh chị em các con thân yêu thân mến từ năm hạt lúa mì ở đây diễn tả một cái sự dâng hiến trọn vẹn diễn tả một cái tình yêu đến cùng một cái tình yêu có thể nói dám thủy bình ca không dám cho đi tất cả cho đi cả mạng sống của mình cho đi cả cuộc đời của mình để trở nên nguồn sống tác sinh cho toàn thể nhân loại tác sinh và đạt ơn thủ đồ cho mỗi người chúng ta chúng ta được mời gọi sống với một điểm hạt lúa mì chúng ta được mời gọi tham dự vào màu nhiệm sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu để rồi chính mỗi người chúng ta cũng được thông phần vào vinh quang sự sống của Thiên Chúa. Các con thiếu nhi sống trong một nhịp hạt lúa mì này như thế này, chúng ta phát nghĩ tới những điều to lớn, sống trong một nhịp quỳ mình ra thôi, sống trong một nhịp chấp nhận để vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Đó là điều mà các con thiếu nhi có thể làm. Một cách cụ thể ở trong gia đình. Nếu như các con thiếu nhi biết hy sinh để yêu thương cha mẹ, hy sinh bằng cách nào? Một cái sự hy sinh mà cha mẹ chúng con mắc trở chúng con nhất đó là chúng con biết vâng lời cha mẹ. Chúng con biết cảm thông với những tình thương mà cha mẹ đã yêu thương chúng con Khi chúng con biết cảm thông như thế thì chúng con sẽ học hành chăm chỉ Khi chúng con biết cảm thông như thế thì chúng con sẽ biết sống ngoan ngoãn, biết vấn lợi biết phụ giúp cha mẹ với những việc làm mà chúng con có thể làm Những việc làm mà các con thiếu nhi có thể làm đó là gì? Đó là dọn dẹp hệ phòng của mình cho sẵn sẽ và cho ngăn mắt để cho cha mẹ đỡ phải lo cho chúng ta. Có thể đó là cầm cây chổi để quét nhà, làm cho căn nhà của mình, làm cho cái nhà bếp của mình, làm cho cái phòng khách của mình nó được sạch sẽ. Ba mẹ cảm thấy vui khi chúng con làm cái điều đó. Điều đó cho chúng con, cho cha mẹ cho chúng con thấy rằng chúng con có ý thức trách nhiệm, chúng con biết yêu thương cha mẹ. Chúng ta biết yêu thương gia đình 
một hình ảnh khác ở trong gia đình có những anh chị lớn thì anh chị biết yêu thương biết chăm sóc em nhiều khi các anh chị không có biết chăm sóc em mà nhiều khi còn mặc cả em nhiều khi còn chăm dặn với em làm cho cha mẹ cảm thấy buồn phiền đó là những điều mà chúng con có thể hy sinh dân tiến để chứng tỏ cái tình yêu mà chúng con dành cho ba mẹ dành cho gia đình và đó chính là cái tình yêu mà đã được phát sinh được phát sinh từ chính thiên chúa đã, đã hy sinh chính mạng sống của mình để trở nên nguồn ân sủng cho tất cả chúng ta ở trong cộng hòa trong lớp giáo lý ở ngoài trường học với bạn bè chúng con cũng vậy nhiều khi ai ai cũng nhận lấy những cái bẩn tặng cho mình ai cũng muốn mình được hơn người khác để rồi bạn bè nói thẳng nói xấu nhau bạn bè nhiều khi tấn độ tấn lạc với nhau nhỏ thì có lẽ là ít khi mà các bạn trả lời đau đầu thì có lẽ là nhiều nhiều khi nói thẳng nói xấu nhau nhiều khi điều chuyện để mà hạ thấp nhân tính của nhau thì chúng ta làm những điều đó không biết đi xin. chúng ta không biết chết đi cái bản thân của mình chúng ta không biết chết đi cái tôi của mình và chính vì thế mà tình yêu của thiên chúa không được trổ sinh nơi đời sống của các con cái gì tiếng nói tiếng bạn làm gì đấy ở trong gia đình các bậc là ông bà cha mẹ nếu như người chồng mà biết đi xin cái tôi của mình đi xin cái bản thân của mình để rồi dành toàn tâm, toàn ý, toàn sức lực của mình để chăm lo cho con cái, chăm lo cho gia đình, chăm lo cho vợ của mình. Chắc chắn gia đình đấy phải là một gia đình tràn đầy niềm yêu thương và hạnh phúc. Cho dẫu gia đình đấy có nghèo, cho dẫu gia đình đấy không có đủ điều kiện như bao gia đình khác, nhưng chắc chắn gia đình đấy là một gia đình hạnh phúc bởi vì có một người chồng, có một người một người biết hy sinh cho vợ con, biết hy sinh cho gia đình, hơn là bắt vợ con, bắt mọi người phải phục tùng mình, phải chiều chuộng mình. Không phải trong vai trò là một người mẹ, là một người vợ, nếu như chúng ta dám chấp nhận chết đi với cái tôi của mình, chết đi với những tập sống của mình, chết đi với những tham vọng của mình để rồi chúng ta biết lo cho chồng, lo cho con, lo cho gia đình, gia đình này thì quả là ấm áp, tình yêu vợ chồng, tình yêu cha mẹ và con cái. Đó chính là cái mẫu nhìn hạt lúa đi mà ngày hôm nay Chúa Giêsu nói với một người chúng ta để chúng ta chi nhắm, chi nhắm của khổ nạn của Chúa, chi nhắm ý nghĩa và giá trị mà nhìn sự chết và sự phục sinh của Chúa để chi mỗi người chúng ta được không phần và cuộc thương khó của Chúa Giêsu và chính mỗi người chúng ta cũng được chia sẻ vinh quang, phục sinh, ân sủng, tình yêu của Ngài. Đó là điểm thứ hai mà tin mừng ngày hôm nay cho những tương lai để chia sẻ với các bạn anh chị em cùng các con thi nhỉ. Điểm sau cùng, tin mừng với bạn anh chị em các con thi nhỉ lần đến chúng ta dừng lại ở bài đọc chính thư gửi tiếng lũ thiên thị và ở đây tác giả tin do thái cho chúng ta thấy rằng chúa giêsu trong cái thân phận là con người chúa giêsu là thiên chúa và là con người thật nhưng trong cái thân phận là con người này chúa giêsu ngài phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là con cái chữ mà ta cũng nhân mạnh ở đây đó là cái chữ quân phục quả thật chúng ta đang sống trong một cái thời đại trong một cái thế giới mà người ta cổ suy nghĩ trong cái sự tự do một cái sự tự do thái quá một cái sự tự do vô tù một cái sự tự do buông thả hơn là cái sự quân phục ở đây cái sự quân phục đầu tiên mà mỗi người chúng ta cần phải hướng tới đó chính là vâng phục thiên chúa và cái sự vâng phục ấy nó được thể hiện một cách cụ thể đối với các con thiếu nhi ở 
lớn trong gia đình đó là biết ơn phụ ơn bà cha mẹ ở trường học chúng con biết ơn phụ thầy cô ở trường giáo lý chúng con biết ơn phụ các sơ các anh chị bên trường đó chính là phương thế mà thiên chúa cuốn năn thiên chúa hướng dẫn thiên chúa giáo dục con người chúng ta khi mà ơn phụ thì có lẽ chúng ta cảm thấy khó chịu lắm bởi vì nó không có do cái ý riêng của chúng ta chúng ta muốn thế này nhưng mà bề trên của chúng ta lại muốn thế ra thầy cô của chúng ta lại muốn chúng ta thế ra chúa giê xu chúng ta xin ngắm ngày hôm nay tác giả của giờ này nói với chúng ta là dầu là con thiên chúa người cũng phải trả có nhiều lắm khổ mới học được thế nào là không khổ các con thiếu nhi ngày hôm nay chúng con đang ở trong cái độ tuổi học hành nếu như chúng con cố gắng chăm chỉ học hành và học thân giỏi thì 10 năm nữa 5 năm nữa chúng con mới hy vọng mình trở thành những người có ích cho xã hội mới có thể nuôi sống bản thân của mình bằng cái tiền bằng cái nghề của mình nếu như sau này mình muốn trở thành một bác sĩ thì bây giờ mình phải chăm chỉ học hành nếu như sau này mình muốn trở thành một thầy cô giáo một giáo sư thì bây giờ mình phải chăm chỉ để dành thời gian học tập hơn là dành thời gian để mà chơi game dành thời gian để mà lướt mạng xã hội học cái sự phân phục của đức chúa giêsu để độ chính mỗi người chúng ta cũng giống chúa giêsu tác giả như do đã nói là khi chính bản thân đã tới mức thập toàn người trở nên một người có độ vững tự cho nên ta phục tự người khi chúng ta trở thành những người thành công khi chúng ta trở thành những người thành đạt chúng ta có thể giúp đức chúa người nghe khi chúng ta trở thành những người trong đạt đức tốt lành chúng ta trở thành những người giúp đức và đem lại bình an niềm vui hạnh phúc cho người nghe qua lời chúa ngày hôm nay ô cô chú nhận đức năm mùa trái đất hoa chào mừng các con thiếu nhi bộ phim và anh chị em chúng ta nhớ giao bước mà mỗi người chúng ta đã đi đi đã giao kéo đã tiếp nhận cùng với thiên chúa và chúng ta sống như thế nào để chúng ta xứng đáng là những người con của thiên chúa chúng ta sẽ tin vào nhịp của đức thiên chúa để chúng ta chấp nhận hy sinh bản thân của mình để đem lại sức sống nguồn vui và phát sinh sự sống yêu thương cho người nghe chúng ta học chúa giêsu để chúng ta biết phân phục thiên chúa phân phục giáo hội phân phục đệ trí phân phục những người có trách nhiệm hướng dẫn mình để cuộc đời của chúng ta luôn bước đi trên nẻo đường trong ánh sáng ân sủng của thiên chúa xin chúa nhờ lời truyền thống của ngài maria và tất cả những sẽ giúp sức cho mỗi người chúng ta trong hành trình mùa trái tháng này để mỗi người chúng ta được căn tâm được tin đồn được trở thành những người con yêu hạnh sống đẹp lòng thiên chúa mọi nẻo amen
người hàng sông và nên chỉ muốn đời
lạy Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đất nước cùng với đức giáo hoàng Francisco, đức tổng giám mục Du Xe, đức chân phụ tá Du Xe, giáo vật chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quý thủ chúng con đã đi trận trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được mặc hưởng những ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa hứa xót tất cả chúng con cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với đức trinh nữ Maria mẹ thiên Chúa thánh Du Xe bạn trăm năm đức trinh nữ các thánh tôn đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngày chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi dân dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự ấm nhất của Chúa thánh thần đến.
ngày thứ ba tuần này và sau thánh lễ có nhiều rất nhiều thanh niên xem trong thế kính mời cộng đồng cùng thanh niên và cuối cùng chuyên nghiệp tuần sau là chuyên nghiệp định là và để chuẩn bị ra để cho tinh thần nghỉ thông được mời gọi anh chị em chúng ta đến nhà thờ để chúng ta cùng nhau thắt những chiếc lá thật đẹp và gửi cho cộng đoàn đi tham dự thánh lễ bắt đầu từ ngày thứ năm cho tới đến ngày thứ bảy cả các em cái gì ăn rắn thì có thể để ra để thực hiện việc này đừng mời gọi các cộng đoàn các giới ở trong giáo xứ của bên trên giáo dân chúng ta sẽ cho cái thần nghiệp không cùng ra đây để chúng ta xác lên và tôi cũng muốn nói thêm một việc này đó là về việc thành viên thánh lễ hiện nay sau khi nghe ý kiến của một số anh chị em có ý với tôi cũng như qua các xe tôi được biết là khi tham viên thánh lễ có những người là ngồi bấm điện thoại suốt từ đầu đến cuối hoặc là ngồi nói chuyện với nhau tham dự thánh lễ không có nghiêm trang xuất sắc cả những phần truyền phép thì vẫn ngồi vân vân nên uh, trong buổi chay này chúng ta cần phải uh, uh, có một cái việc ăn chay này này đó là ăn chay internet đó là ăn chay là không sử dụng điện thoại các tôn hiểu là khi chúng ta tham dự cùng bồn và như thế thì chúng ta mới có lợi cho thiên liên khi chúng ta đi tham dự cử thành thánh chứ đi tham dự cử thành thánh và ngồi để suy với nhau rồi không có đem tâm hồn chỉ con sức lực của mình ra để tôi tương chúa thì chuyện đó là hoàn toàn vô nghĩa đi tham thói quen đi đến yên lương tâm mà thôi chứ không phải đi thờ vương chúa vì chúng ta đến để thờ cả thể thờ vương chúa chứ không phải là để trao đổi chia sẻ hồi tan hoặc là ngồi có điện thoại nên lần nhắc nhở này tôi ước mong là cộng đồng chúng ta tạo được một bầu khí phục vụ thật tốt cho những xuất sắc cảm ơn anh chị em mời cộng đồng chúng ta chúa cùng anh chị em xin tin chúa toàn thân là cha và con và thánh Let's go to the end of the day.